ಪಿತನ ಸುಖನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆಯೇ ನಾವು ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಇಂದಿನ ವಾಚನಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಾವು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸದುಕಾಯರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಸದುಕಾಯರು ಬರೀ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆದಿಕಾಂಡ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಸಂ ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಾಕ್ಯ ಐದರಿಂದ ಆರರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಧವೆಯಾದ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಶಿಸಿ ಹೋಗದಂತೆ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಮ್ಮನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಸದುಕಾಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ಸದುಖಾಯರು ನಂಬಿದ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ಅಬ್ರಹಾಮ ಈಸಾಕ ಯಾಕೋಬ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸದುಕಾಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪುನರುತ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಬ್ರಹಾಮ ಈಸಾಕ ಯಾಕೋಬ ರಂತೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ ಸತ್ತರು ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ನಿಜವೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ ನಿತ್ಯ ಜೀವವಿರುವುದು ಆದರೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದರಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಸಹ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಚನ ಎರಡನೆಯ ಮಕ್ಕಬೆಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ನೋಡಬಹುದು ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಅಂದಿಯ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಆ ತಾಯಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಜೀವಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಸಲುಹವಾಗಿ ಸಾಯಲು ಸಹ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಹ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿಯೂ ಸಹ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಪಾಪ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೊಣೆಗಾರರು ಆಗುತ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಾಮ ಮತ್ತು ಅವಳಂತೆ ಅವರು ತಿನ್ನಬಾರದಾಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಅವರು ಪಾಪ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು ಯಾವುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸಹ ಪಾಪವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದು ಅಡ್
ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮ ಈಸಾಕ ಯಾಕೋಬ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಸಹ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಅದರಂತೆ ಜೀವಿಸಿದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಹುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ನೀಡಲು ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡ ಮಾಡಬಾರದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ಈ ಆಧುನಿಕತೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಈ ದಿನದ ವಾಚನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಜೀವವೆಂಬುದು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲು ತಂದೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ